Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. செங்கல்பட்டிலுள்ள மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரியின் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது இதில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்தில் மருத்துவர்களின் அலட்சியத்தால் ஆம்புலன்ஸ் கிடைக்காமல் டெங்கு பாதிக்கப்பட்ட மூன்று வயது குழந்தை மூன்று மணி நேரமாக காக்க வைக்கப்பட்ட நிகழ்வு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனால் ஆத்திரமடைந்த பெற்றோர் மருத்துவர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் விருதுநகர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை முன்பு உள்ள சாலை குண்டும் குழியுமாக உள்ளது இதனால் அங்கு சிகிச்சைக்காக வரும் கர்ப்பிணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர் விருதுநகரில் ஓய்வூதிய நிலுவைகளை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் அனைத்து தொழிற்சங்கத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் வேலூரில் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் நூறு விழுக்காடு தேர்ச்சி வழங்கி அரசு பள்ளிகளுக்கு விருது வழங்கும் விழா மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் அறுபது பள்ளிகளைச் சேர்ந்த தலைமை ஆசிரியர்கள் பல்கலைக்கழக வேந்தர் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கோவை வேடப்பட்டி எடுத்த குரும்பாப்பாளையத்தில் வட்டி கொடுக்காததால் பெண்ணின் கை முறிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இதுகுறித்து வடவள்ளி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் உள்ள அக்சிலியம் பெண்கள் கல்லூரியில் சந்தையை வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் துவங்கி வைத்தார் தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை எப்படி மதிப்புக்கூட்டு பொருளாக மாற்றுவது என்பது குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலில் உள்ள காவல் நிலையத்தை திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சக்திவேல் பார்வையிட்டார் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகமாக உள்ளதால் கூடுதல் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் உறுதியளித்தார் கோவை வடவள்ளி அடுத்த மருதுமலை அடிவாரத்தில் உள்ள அரசு சட்டக் கல்லூரி வளாகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது இதில் கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் கோவை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் அலுவலர் பி சந்திரசேகரன் கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளுடன் உரையாற்றினார் திண்டுக்கல்லில் தமிழ்நாடு தேர்வாணையத்தில் வெளி மாநிலத்தவருக்கு அனுமதி அளிப்பதை கண்டித்து தமிழ்நாடு உரிமை மீட்பு கூட்டமைப்பு சார்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் வேலையின்றி தவித்து வரும் இளைஞர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டுமென முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன சிவகங்கை அருகே உள்ள கோவனூர் உப்பாற்று பகுதிகளில் திருட்டு மணல் அள்ளியதாக இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களிடமிருந்து இரண்டு லாரி மற்றும் ஒரு ஜேசிபி இயந்திரம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது ஒக்கி புயலால் இறந்த மீனவர்களுக்கு இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தூத்துக்குடி மாவட்ட ஒக்கி புயல் பேரிடர் மீட்பு போராட்டக் குழு சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மீனவர்களை தேடும் பணியை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலியுறுத்தப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கலியநகர் கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்ட இறால் பண்ணையை மூடக்கோரி கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மவுன போராட்டம் நடத்தினர் விளைநிலங்களுக்கு மத்தியில் இறால் பண்ணை அமைத்தால் கழிவு நீரால் பயிர்கள் பாதிக்கப்படும் என அச்சம் தெரிவித்தனர் பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி ஒன்றிய தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கம் சார்பாக ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தில் காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது இவர்கள் அலுவலக வளாகத்தில் அடுப்பு வைத்து சமைத்து தங்களது கண்டனத்தை தெரிவித்தனர் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே சிறுத்தை கடித்து கன்றுக்குட்டி உயிரிழந்தது சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதால் கிராம மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள ராமநாத சுவாமி கோவிலில் நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமான கழிவறைகள் மற்றும் குளியலறைகள் மூடியை கிடப்பதால் பக்தர்கள் சிரமம் அடைந்திருக்கின்றனர் பக்தர்களின் நலன் கருதி உடனடியாக திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவாரூரில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தின் முட்புதர்கள் மண்டியும் கழிவுநீர் தேங்கியும் உள்ளதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக மருத்துவமனைக்கு செல்வோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் வந்து செல்வதால் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள அப்துல் கலாம் நினைவிடத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் போக்குவரத்திற்கு இடுவராக நிறுத்தப்படுவதாக தவிர்க்க போக்குவரத்து காவலரை நியமித்து ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊரை சுற்றி நூறு தொகுப்பில் ஒளிபரப்பானது இதனையடுத்து அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து காவலர் நியமிக்கப்பட்டு வாகனங்கள் நிறுத்துவது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்ன மலையின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் கோவை காந்திபுரம் பகுதியில் சிலை அமைக்க வேண்டும் என கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக மனு ஒன்றை கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அவர்கள் அளித்தனர் ஓய்வூதிய நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தருமபுரி போக்குவரத்து பணிமனைக்குள் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்த அனுமதி அளிக்காததால் தொழிலாளர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தை அடுத்த நத்தமிட கிராமத்தில் கணேசமூர்த்தி
நெல்லை மாவட்டம் பழங்குடியை எடுத்த அண்ணாநகர் கிராமத்தில் மூன்று ஆண்டுகளாக செயல்படாமல் உள்ள சுகாதார வளாகத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென மக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர் பன்னிரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட சுகாதார வளாகம் பயனற்று கிடப்பதாக அவர்கள் புகார் கூறியுள்ளனர் காஞ்சிபுரம் போக்குவரத்து பணிமனை முன்பு ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பதிமூன்றாவது ஊதிய ஒப்பந்தத்தை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி முழக்கம் எழுப்பினர் கோவை மாவட்டம் கோவில்பாளையத்தை அடுத்த மச்ச கவுண்டன் செட்டிப்பாளையம் பகுதியில் முறையாக குடிநீர் வழங்கப்படாததை கண்டித்து கிராம மக்கள் காலி குடங்களுடன் ஊராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கொள்ளையர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியனின் உருவப்படத்திற்கு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பேருநிலையத்தில் காவல்துறையினர் பள்ளி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் பத்திரிகையாளர்கள் நலச்சங்கத்தின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை மாவட்டம் இடிந்தக்கரையில் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக பூட்டிக் கிடக்கும் சமுதாய நலக்கூடத்தை இரவு நேரங்களில் மது அருந்தும் இடமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதனை தடுத்து சமுதாய நலக்கூடத்தை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விருதுநகரில் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனைக்கு செல்லும் சாலை குண்டும் குழியுமாக காணப்படுவதால் கர்ப்பிணி பெண்கள் சிரமமடைந்துள்ளனர் கர்ப்பிணி பெண்கள் இடறி விட நேர்வதால் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே உள்ள உசுப்பூரில் கட்டப்பட்டுள்ள பாலத்தின் தடுப்புச்சுவர் இல்லாததால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர் விபத்து நேர்வதற்குள் தடுப்புச்சுவர் அமைத்து தர வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஒக்கே புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கக்கோரி நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நாளை போராட்டம் நடத்தப்படும் என மீனவர்கள் அறிவித்திருந்தனர் இந்நிலையில் இன்று தரங்கம்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டு மனு அளிப்பதாக அவர்கள் முடிவெடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் அரசு போக்குவரத்து பணிமனையில் உள்ள ஓய்வெடுக்கும் அறையில் ஜன்னல் மீதுள்ள தடுப்பு இடிந்து விழுந்ததில் ஓட்டுநர் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார் பணிமனையை அதிகாரிகள் முறையாக பராமரிப்பதில்லை என போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தேனி மாவட்டம் மாண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உலக எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டது இதையொட்டி நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் வெங்கடாச்சலம் துவங்கி வைத்தார் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே எதிரெதிரே வந்த தனியார் பேருந்தும் இருசக்கர வாகனமும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற இளைஞர் தலை நசுங்கி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தார் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டை வட்டாட்சி அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகள் பழிவாங்கும் போக்கை கடைபிடிப்பதாக குற்றம் சாட்டி வருவாய் கிராம ஊழியர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராம ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டு முழக்கங்களை எழுப்பினர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே உள்ள பாப்பம்பட்டியில் மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய் ஆய்வு செய்தார் மருத்துவமனை அருகே உள்ள குப்பை தொட்டி மற்றும் தேங்கியுள்ள நீரை அகற்ற வேண்டும் என ஒன்றிய அலுவலர்களுக்கு ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் தேனி மாவட்டம் எடுவனம்பட்டியில் சூரிய ஒளி மின்சாரம் தயாரிப்பதற்காக டெல்லியை சேர்ந்த தனியார் நிறுவனம் விளைநிலங்களில் டவர்கள் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் எவ்வித அனுமதியுமின்றி பயிர்களை நாசம் செய்து டவர் அமைக்க முயற்சிப்பதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் தீப்பெட்டி தொழிலாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்கக் கோரி தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி பயணியர் விடுதியின் முன்பாக அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது வடமாநில தொழிலாளர்களுக்கு பதிலாக உள்ளூர் தொழிலாளர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர் நெல்லை மாவட்டம் சேர்ந்த மரத்தில் கிறிஸ்துவ தேவாலயம் அமைந்துள்ள இடம் தொடர்பான வழக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நிலுவையில் உள்ளது இந்நிலையில் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி கிறிஸ்துவ நிர்வாகத்தினர் தடயங்களை அழிக்க முயல்வதாக கூறி சேர்ந்த மரம் சுரண்டை சாலையிலிருந்து முன்னணி அமைப்பினர் மறியலில் ஈடுபட்டனர் விருதுநகர் மாவட்டம் திருவள்ளிப்புத்தூர் நகர் காவல் நிலையம் முன்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள சிக்னல் விளக்கு பல மாதங்களாக இயங்காததால் விபத்துக்கள் அதிகரிப்பதாக வாகன ஓட்டிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் கோஆப்டெக்ஸ் கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையை சேலம் மறை மாவட்ட பேராயர் சிங்காரயன் தொடங்கி வைத்தார் இந்த ஆண்டு ஆறு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் விற்பனை இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேட்டூர் அருகே உள்ள காவிரி ஆற்றங்கரையோரம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ஓடை புறம்போக்கு நிலத்தை வருவாய்த்துறையினர் மீட்டனர் இதனையடுத்து ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலத்தை ஓடையாக மாற்றும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது தேனியில் இந்தியன் ரிசர்வ் வங்கி சார்பாக நடைபெற்ற நிதியியல் விழிப்புணர்வு முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் வெங்கடாச்சலம் துவங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் அதிக வட்டி என்று விளம்பரப்படுத்தி மக்களை ஏமாற்றும் நிறுவனங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார் நிலுவைத் த
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மதுராந்தகத்தை அடுத்த வைப்பனை கிராமத்தில் சாலை சேதமடைந்து காணப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சாலையை உடனடியாக சீரமைத்து தர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கைவிட்டு சென்ற கணவருடன் சேர்த்து வைக்க கோரி கர்ப்பிணி பெண் ஒருவர் தேனி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முன்னிலைத்தார் இதையடுத்து ஆதரவற்ற நிலையில் உள்ள அந்த பெண்ணை மாவட்ட ஆட்சியர் காப்பகத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார் நெல்லை மாவட்டம் தென்காசியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நகர மாநாடு நடைபெற்றது இதில் தென்காசி நகர்பகுதியில் போக்குவரத்து நெருக்கடிக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன துப்புரவு பணியை தனியாருக்கு டெண்டருக்கு விடுவதை நிறுத்த கூறி சேலத்தில் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஊதியத்தை முழுமையாக வழங்காத தனியார் நிறுவனத்துக்கு மாநகராட்சி ஆணையாளர் துணை போவதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் சிவகங்கையை அடுத்த வேம்பத்தூரில் போதிய மழை பெய்யாததால் கத்திரி மற்றும் மிளகாய் செடிகள் காய்ந்து வருவதால் விவசாயிகளுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஏக்கருக்கு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் செலவழித்த நிலையில் மழை பொய்த்து விட்டதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு நல்லம்பள்ளி காரிமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூறு ஏக்கரில் பாகற்காய் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது நல்ல மழை பெய்து விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதால் விலை கடுமையாக சரிந்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை தடை செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கள்ளக்குறிச்சியில் இந்திய தொழிற்சங்க மையம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற தொழிற்சங்கத்தின் சிறு தொழில்களை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியை அடுத்த பெரியாக்குறிச்சியிலிருந்து பேருந்து நெருக்குடை சாலை விரிவாக்கத்திற்காக அகற்றப்பட்டது இந்நிலையில் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள் பொதுமக்களின் நலன் கருதி பேருந்து நிறுத்தம் அமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது பெரம்பலூர் நான்குரோடு பகுதியில் மூன்று கடைகளின் பூட்டை உடைத்து கடையிலிருந்த இருபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் மற்றும் பணத்தை கொள்ளையர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் சாலை போக்குவரத்து விதிகளை முறையாக கடைபிடித்த வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு ஆக்டிவ் மைன்ஸ் அறக்கட்டளை மற்றும் காவல்துறை சார்பில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன விதிகளை பின்பற்றாத வாகன ஓட்டிகளுக்கு அறிவுரைகளும் ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டன கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி கடைத்தெரு சாலையில் மாடுகள் உலாவுவதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைந்திருக்கின்றனர் விபத்துகள் ஏற்படுவதை தடுக்க மாடுகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர் வழிப்பறி கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வந்த இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து பதினெட்டு சவர நகைகளையும் காவல்துறையினர் மீட்டனர் நெல்லை மாவட்டம் தென்காசியை எடுத்த அச்சன் புதூரில் அரசு மாணவர் விடுதி மின்வாரிய அலுவலகம் கிளை நூலகம் ஆகியவற்றுக்கு செல்லும் வழியில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது இதனால் நோய் பரவும் ஆபத்து உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மரந்தாங்கி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லாததால் சாகுபடி செய்யப்பட்ட பயிர்கள் கருகி வருகிறது இதனால் வயல்வெளிகளில் கால்நடைகளை மேய்க்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் எருமப்பட்டியில் பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் புதிய கிளையை பொது மேலாளர் ஜோன்னா ராகவா திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாமக்கல் ஈரோடு மாவட்டங்களில் நடப்பாண்டில் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு பேருக்கு கல்விக் கடன்கள் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த ரிக்ஷா தொழிலாளி அமாவாசை இவர் கஞ்சா விற்பனை கொடுத்ததால் மிரட்டப்பட்டுள்ளார் இதனால் தீக்குளித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற அமாவாசை உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மரந்தாங்கியை அடுத்த பிடாரிக்காடு கிராமத்தில் பரவி வரும் வைரஸ் காய்ச்சலால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்திருக்கின்றனர் சுகாதாரத்துறையினர் முகாமிட்டு காய்ச்சலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பழனி எடுத்த பாப்பம்பட்டி நரிப்பாறையில் அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற கோரி திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டனர் மாவட்ட ஆட்சியரின் வாகனத்தை அவர்கள் மறித்ததால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் மூன்று கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பிரபு கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினார் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்தில் வெளியூர் செல்லும் பேருந்து நிறுத்தத்தில் பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் நிழற்குடைக்கு நூறு அடிக்கு முன்னாலேயே பேருந்துகள் நிற்பதால் பயணிகள் சிரமமடைந்துள்ளனர் பொள்ளாச்சி உடுமலை சாலையில் உள்ள துணிக்கடையின் மேற்கூறையை பிரித்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது அங்குள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை கொண்டு காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருவாரூரில் விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தரமற்ற சாலை விபத்துக்கு காரணம் என்பதால் ஒப்பந்ததாரர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிக்குட்பட்ட தோப்பூர் அருகே அனுமதியின்றி கிராவல் மண் அள்ளியர் ஜே சிபியை வட்டாட்சியர் சரவணன் பறிமுதல் செய்தார் மணல்லியர் லாரி உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுக்கு அவர
திருவள்ளூரை எடுத்த நரசிங்கபுரம் கிராமத்தில் உள்ள நரசிம்ம பெருமாள் கோவிலில் நடைபெற்ற திருமஞ்சனம் நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் இதையொட்டி பக்தர்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது விடுதலை போராட்ட தியாகி பழனியப்பனுக்கு அமைக்கப்பட்ட நினைவுகள் பொள்ளாச்சியை அடுத்த கொல்லப்பட்டி கிராமத்தில் பராமரிப்பின்றி காணப்படுகிறது நினைவுகளை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒருவர் தீக்குளிக்கப் போவதாக வதந்தி பரவியதை அடுத்து காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டனர் ஆனால் அவர் வராததால் காவல்துறையினர் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை நேதாஜி மைதானத்தில் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான ஹாக்கி போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளன இதில் பல்கலைக்கழகத்துக்குட்பட்ட ஏழு அணிகள் மோதுகின்றன விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள நகராட்சி அலுவலக கட்டிட பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் ஒசூரில் காலை பத்து மணி வரை மூடு பணி நீடிப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைந்தனர் வாகனங்களில் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி மெதுவாக ஓட்டுநர்கள் இயக்கினர் இதனால் முக்கிய சாலைகள் ஆள் நடமாட்டமின்றி காணப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூரில் கொள்ளையர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் பெரியபாண்டியின் இரங்கல் தெரிவித்து அமைதி ஊர்வலம் நடைபெற்றது இதில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நகைக்கடை உரிமையாளர்களும் பங்கேற்றனர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் மருவத்தூர் கிராமத்தில் சுடுகாட்டு பாதையை மீட்டுத் தரக்கோரி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் சாலை மிரலில் ஈடுபட்டனர் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய அதிகாரிகள் சமரச பேச்சு நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததை அடுத்து கலைந்து சென்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அடுத்த நஞ்சப்பஞ்சத்திரம் பகுதியில் காட்டு யானைகள் முகாமிட்டுள்ளதால் இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் என வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஊருக்குள் யானைகள் வந்தால் விரட்டுவதற்காக வனத்துறையினர் நஞ்சப்பஞ்சத்திரத்தில் முகாமிட்டுள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இணைய தொடர்பு பாதிக்கப்பட்டதால் பத்திர பதிவில் தாமதம் ஏற்பட்டது மார்கழி மாதம் தொடங்க உள்ளதாலும் கார்த்திகை மாதத்தின் கடைசி நல்ல நாளான என்று பலர் பத்திர பதிவு செய்ய குவிந்தனர் நீண்ட நேரமாகியும் இணைய தொடர்பு கிடைக்காததால் பழைய முறைப்படி பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது தேனி மாவட்டம் கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க சென்றபோது மினி பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டது இதில் பதினைந்து பேர் காயமடைந்தனர் காயமடைந்தவர்கள் பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் விபத்து குறித்து பெரியகுளம் வடகரை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர் தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசம் அடுத்த கோவில் தேவராயன் பேட்டையில் முட்டை ஏற்றிச் சென்ற மினி வேன் கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டது இதில் ஓட்டுநர் மற்றும் உதவியாளர் காயமடைந்ததுடன் வேனிலிருந்து ஆயிரம் மூட்டைகள் சேதமடைந்தன வைகையணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட குடிநீர் ராமநாதபுரம் பெரிய கண்மாய் பகுதியை சென்றடைந்தது கடந்த ஐந்தாம் தேதி அணை திறக்கப்பட்டது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வைகை நீர் காருடி தலைமுதகு பகுதிக்கு வந்தது வைகை நீரை பெரிய கண்மாய் பாசன விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மலர் தூவி வரவேற்றனர் அரியலூர் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் கிராமத்தில் விவசாயியை கொலை செய்தவரை கைது செய்ய கோரி உறவினர்கள் தளவாய் காவல் நிலையம் முன்பாக சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் புகார் அளித்தும் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் கிருஷ்ணகிரியை அடுத்த பெரியமுத்தூர் கிராமத்தில் நூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் எந்திரம் மூலம் அறுவடை செய்யும் பணி நடைபெற்றது இதனை பார்வையிட்ட வேளாண் உதவி இயக்குநர் பச்சியப்பன் அறுவடைக்கு எந்திரத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் பெருமளவில் கூலி மிச்சமாகும் என தெரிவித்தார் வேலூரில் உள்ள மத்திய சிறையிலிருந்து கைதி ஒருவர் தப்பியொடியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது சுற்றுச்சுவர் மீது வேட்டியை கட்டி தப்பிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்ட ஆறு மாத குழந்தையை அழைத்துச் செல்ல வர வேண்டிய ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூன்று மணி நேரம் தாமதமாக வந்ததாக உறவினர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளனர் கோவை மாவட்டம் வடவள்ளி பேருந்து நிலையம் அருகே பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஜானகியம்மாள் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு வீதி நாடகம் நடத்தினர் உலக எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு தினத்தையொட்டி நடத்தப்பட்ட இந்த நாடகத்தை ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி எடுத்த பொம்மிடியில் பர்னிச்சர் கடை ஒன்றின் பூட்டை உடைத்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் இது தொடர்பாக பொம்மிடி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கும்பகோணம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற கோரி மாணவர்கள் இரண்டாவது நாளாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் குடிநீர் கழிப்பறை வசதிகள் இல்லை என மாணவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரை அடுத்த செம்பால குடியிருப்பு பகுதிக்குள் வரும் காட்டு யானைகளை விரட்ட கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன முதுமலை யானைகள் முகாமிலிருந்து இரண்டு கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டு காட்டு யானைகளை விரட்டும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் அருகே எட்டு ஆண்டுகளாக கொத்தடிமைகளாக இருந்த பதினேழு பேர் மீட்கப்பட்டனர் வடகரை அடுத்த பாடிய நல்லூரில் சீனிவாசன் என்பவருக்கு சொந்தமான ஆர் ஜி எஸ் அரிசி ஆலை இயங்கி வருகிறது இங்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்காக கொத்தடிமைகளாக இருந்த பதினேழு பேரை அம்பத்தூர் கோட்டாட்சியர் மீட்டு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார
ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அருகே சிப்காட்டில் இருந்து கடத்தி செல்லப்பட்ட ஐநூறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான துணி வேல்களை காவல்துறையினர் மடக்கி பிடித்தனர் கடத்தில் ஈடுபட்ட ஐந்து பேரை கைது செய்துள்ள காவல்துறையினர் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அரதாகி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சம்பா பயிர்கள் தண்ணீரின்றி கருகியதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் பயிர்களை காக்க கடைமடை பகுதிகளுக்கு கூடுதலாக தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கரூர் வெங்கமேடு விவிஜி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திர என்பவர் வீட்டில் பூட்டை உடைத்து நுழைந்த கொள்ளியர்கள் பதினைந்து சவரன் நகை மற்றும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை திருடிச் சென்றனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்து செய்துள்ள காவல்துறையினர் தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் கோ ஆதனூர் கிராமத்தில் உள்ள தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தமிழ்ச்செல்வி பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து மாணவர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே உள்ள பாமணியில் அடுத்தடுத்து ஆறு கடைகளின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை முயற்சி நடைபெற்றது சத்தம் கேட்டு அந்த பகுதியினர் திரண்டதை அடுத்து கொள்ளையர்கள் தப்பி ஓடினர் இருபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புடைய பொருட்களும் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் பணமும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது கரூர் பைபாஸ் ஆலையில் உள்ள கழிவுநீர் சாக்கடையில் இருந்து அடைப்புகளை அகற்றும் பணி நடைபெற்றது இந்த பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் கோவிந்தராஜ் ஆய்வு செய்தார் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த ஆசனூரில் மைசூர் கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள தரைப்பாலத்தை உயர்மட்ட பாலமாக உயர்த்தி கட்ட வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தரைப்பாலம் மிக குறுகலாக உள்ளதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் தரங்கம்பாடியை அடுத்த கிளியனூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அடிப்படை வசதிகள் முறையாக செய்து தரப்படவில்லை என கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் அங்குள்ள ஒரே அவசர ஊர்தியும் பழுதடைந்து கிடப்பதாகவும் அவர்கள் கூறுகின்றனா்